সুস্বাগতম ছাত্রছাত্রীরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য বং ইংলিশ এই ভিডিওতে আমরা ইংরেজি রাইটিং স্কিলের একটি উত্তর বায়োগ্রাফি রাইটিং এর উত্তর নীরজ চোপড়া এই উত্তরটি লিখে নেব আমি আশা করব তোমরা খাতা পেন নিয়ে রেডি হয়ে যাবে এবং আমি একটার পর একটা লাইন বলবো তোমরা লিখতে শুরু করবে আশা করছি এই ভিডিওটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং আমি রিকোয়েস্ট করব সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে তোমরা ভিডিওটি অবশ্যই তোমার বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে অর্থাৎ শেয়ার করবে তো খাতা পেন নিয়ে লিখতে শুরু করে দাও আচ্ছা তো বায়োগ্রাফি রাইটিং এর যেটা নিয়ম কিছু হিন্টস বা পয়েন্টস দেওয়া থাকে এই হিন্টস বা পয়েন্টসগুলোকে কাজে লাগিয়ে লিখতে হয় তো প্রথম যেটা নিয়ম আমরা লিখব নীরাজ চোপড়া নীরাজ চোপড়া ক্যাপিটাল লেটারে লিখব এবং লিখে আন্ডার লাইন করব এটা প্রথম নিয়ম তারপরে যেটা নিয়ম একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হবে তারপরে যে হিন্ট বা পয়েন্টগুলো দেওয়া থাকবে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করব তো প্রথম যে সেন্টেন্স ইন্ট্রোডাকটারি সেন্টেন্স করব আমরা এই রকমভাবে আমি আশা করব তোমরা খাতা পেন নিয়ে লিখতে শুরু করে দেবে লিখতে শুরু করে দাও মডার্ন ইন্ডিয়া মডার্ন ইন্ডিয়া হ্যাজ প্রডিউসড এ গ্যালাক্সি গ্যালাক্সি অফ ফিল্ড অ্যাথলেটস ফিল্ড অ্যাথলেটস অ্যান্ড জাবলিন থ্রোয়ার্ডস অ্যান্ড জাবলিন থ্রোয়ার্ডস ফিল্ড অ্যাথলেটস এ টি এইচ এল ই টি ই এস অ্যান্ড জাবলিন জে এ ভি ই এল আই এন থ্রোয়ার্ডস সমস্ত বানান সঠিকভাবে দেখে দেখে আমরা লিখব তার পরবর্তী সেন্টেন্স নীরাজ চোপড়া ইজ ওয়ান অফ দেম নীরাজ চোপড়া ইজ ওয়ান অফ দেম ফুল স্টপ ফুল স্টপ হি ইজ দ্য হি ইজ দ্য ফার্স্ট হি ইজ দ্য ফার্স্ট ইয়াংয়েস্ট ইন্ডিয়ান টু উইন টু উইন অলিম্পিক গোল্ড মেডেল ইন অ্যাথলেটিক্স টু উইন অলিম্পিক গোল্ড মেডেল ইন অ্যাথলেটিক্স ফুল স্টপ কোনো স্পেলিং মিস্টেক করবে না এইটি হলো দুটো লাইন সেটা ইন্ট্রোডাকশন অ্যাবাউট নীরাজ চোপড়া এরপরে যেমনটি হিন্টে বা পয়েন্টে দেয়া থাকবে তেমনটি কিন্তু আমরা লিখব আচ্ছা পরবর্তী সেন্টেন্স লিখে নাও হি ওয়াজ বর্ন হি ওয়াজ বর্ন অন টোয়েন্টি ফোর্থ ডিসেম্বর কমা নাইনটিন খান্দারাম ভিলেজ ইন হরিয়ানা অ্যাট খান্দারাম ভিলেজ ইন হরিয়ানা যদি হিন্টসে যদি খান্দারাম ভিলেজ যদি না লেখা থাকে তাহলে কিন্তু লেখা দরকার নেই যেমনটি হিন্টে থাকবে তেমনটি আমরা লিখব পরবর্তী সেন্টেন্স হিজ প্যারেন্টস হিজ প্যারেন্টস আর সতীশ কুমার অ্যান্ড সরোজ দেবী যদি হিন্টসে যদি থাকে ফাদার অ্যান্ড মাদার তাহলে কিন্তু সেপারেট সেন্টেন্স করতে পারি এবং সেটাকে অ্যান্ড দিয়ে যোগ করতে পারি এরম সেন্টেন্স করতে পারি যে হিজ ফাদার্স নেম ইজ সতীশ কুমার অ্যান্ড মাদার্স নেম ইজ সরোজ দেবী যেমনটি থাকবে হিন্টসে তেমনটি আমরা লিখব পরবর্তী সেন্টেন্স হি কমপ্লিটেড হিজ গ্র্যাজুয়েশন হি কমপ্লিটেড হিজ গ্র্যাজুয়েশন স্পেলিং সঠিকভাবে দেখে দেখে লিখব হি কমপ্লিটেড হিজ গ্র্যাজুয়েশন ফ্রম দয়ানন্দন অ্যাংলো বেদিক কলেজ ইন চণ্ডীগড় এই সমস্ত কিছু কিন্তু হিন্টে বা পয়েন্টে দেয়া থাকবে কোনো স্পেলিং ভুল হওয়ার কোনো জায়গায় নেই যেমনটি থাকবে হিন্টে বা পয়েন্টে তেমনটি কিন্তু আমরা লিখতে পারব তার পরবর্তী সেন্টেন্স ইন টোয়েন্টি থার্টিন কমা হি এন্টার্ড ইন টু হিজ ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশান দ্য ওয়ার্ল্ড ইউথ championships in ukraine he entered into his first international competition এখানে একটা অফ হবে সম্ভবত এখানে একটা অফ হবে কম্পিটিশন এর পরে একটা অফ দিয়ে দিবে এটা হয়তো আমার টাইপের ভুল হয়েছে এখানে একটা এই কম্পিটিশন এর পরে একটা অফ হবে ও এফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইউথ চ্যাম্পিয়নশিপস ইন ইউক্রেন ফুল স্টপ ফুল স্টপ প্রত্যেকটি স্পেলিং আমরা সঠিকভাবে দেখে দেখে লিখবো এই যে পয়েন্টটা লাস্ট সেন্টেন্সটা আমরা লিখলাম এটা যদি না হিন্টে বা পয়েন্টে দেয়া থাকে তাহলে কিন্তু লেখার দরকার নেই 
যেমনটি হিন্টে থাকবে তেমনটি আমরা লিখব পরবর্তী লাইন হি ওয়ান গোল্ড মেডেলস হি ওয়ান গোল্ড মেডেলস ইন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপস কমা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ কমা এশিয়ান গেমস কমা সাউথ এশিয়ান গেমস কমা ওয়ার্ল্ড জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ ফুল স্টপ ফুল স্টপ যেমন হিন্টে থাকবে তেমনটি লিখব হিন্টে যদি এগুলো না থাকে বা এর থেকে যদি বেশি কিছু নাম থাকে সবগুলো লিখব যেমন হিন্টে থাকবে তেমনটি লিখব ফুল স্টপ তার পরবর্তী সেন্টেন্স হি অলসো ওয়ান এ হি অলসো ওন এ সিলভার মেডেল হি অলসো ওন আ সিলভার মেডেল ইন এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপস ইন এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপস ফুল স্টপ যদি এটা হিন্টে না থাকে এই লাইনটি লেখা দরকার নেই ইন এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপস ফুল স্টপ পরবর্তী লাইন পরবর্তী লাইন ইন ইস ডেবিউ অ্যাট দ্য টোয়েন্টি টোয়েন্টি টোকিও অলিম্পিক্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি টোকিও অলিম্পিক্স কমা হি ওয়ান দ্য গোল্ড মেডেল অন সেভেন্থ আগস্ট কমা টোয়েন্টি আ থ্রো উইথ এ থ্রো অফ এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এইট মিটার সংক্ষেপে এম লিখেছি আমি তোমরা মিটারও লিখতে পারো যদি হিন্টে মিটারটা সম্পূর্ণভাবে লেখা থাকে ইন হিজ সেকেন্ড অ্যাটেম্প্ট ইন হিজ সেকেন্ড অ্যাটেম্প্ট এই লাইনটা সম্বন্ধেও কিন্তু হিন্ট দেওয়া থাকবে সম্ভবত ইন হিজ সেকেন্ড অ্যাটেম্প্ট ফুল স্টপ এবং আর একটা জিনিস বলে দিই এই যে পুরো জিনিসটা লিখবে তোমরা কিন্তু এটা একটা প্যারাগ্রাফই লিখবে প্যারাগ্রাফ কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না এটা আমি যেহেতু পিপিটি প্রেজেন্টেশন করছি সেহেতু এইগুলো আমি প্যারাগ্রাফটা চেঞ্জ করতে বাধ্য হচ্ছি পরীক্ষাতে যখন লিখবে সম্পূর্ণ একটাই প্যারাগ্রাফ হবে এটা কিন্তু মাথায় রাখবে পরবর্তী লাইন নিরাজ চোপড়া জয়েন্ট অ্যাজ জুনিয়র কমিশন অফিসার ইন টোয়েন্টি সিক্সটিন ফুল স্টপ নিরাজ চোপড়া জয়েন্ট অ্যাজ জুনিয়র কমিশন অফিসার ইন টোয়েন্টি সিক্সটিন ফুল স্টপ ফুল স্টপ পরবর্তী লাইন হি রিসিভড হি রিসিভড সেভারেল ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস এটাও কিন্তু পয়েন্টে বা হিন্টে থাকবে তো সেন্টেন্সটা এইভাবে লিখবে হি রিসিভড সেভারেল ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস সাচ অ্যাজ অর্জুন অ্যাওয়ার্ড ইন টোয়েন্টি এইটিন কমা মেজর ধানচাঁদ খেল রত্ন অ্যাওয়ার্ড কমা যেমনটি হিন্টে থাকবে এগুলো কিচ্ছু মনে রাখা দরকার নেই অ্যান্ড রিসেন্টলি পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ইয়েস ফুল স্টপ রিসেন্টলি পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ফুল স্টপ এই যে অ্যাওয়ার্ডগুলো বললাম কোনো কিছু মনে রাখা দরকার নেই হিন্টে বা পয়েন্টে এগুলো দেওয়া থাকবে যেমনটি থাকবে তেমনটি তোমরা উত্তর লিখবে পরবর্তী লাইন লিখবে এইভাবে দ্য আর্মি স্পোর্টস ইনস্টিটিউট স্টেডিয়াম অফ পুনে দ্য আর্মি স্পোর্টস ইনস্টিটিউট স্টেডিয়াম অফ পুনে হ্যাজ বিন রিনেমড হ্যাজ বিন রিনেমড অ্যাজ নিরাজ চোপড়া স্টেডিয়াম হ্যাজ বিন রিনেমড অ্যাজ নিরাজ চোপড়া স্টেডিয়াম কোট অ্যান্ড কোট নিরাজ চোপড়া স্টেডিয়াম ইন অর্ডার টু গিভ আ ট্রিবিউট টু হিজ সাকসেস ইন অর্ডার টু গিভ আ ট্রিবিউট টু হিজ সাকসেস এটা যদি পয়েন্টে লেখা থাকে পয়েন্টে লিখবে নতুবা লেখা দরকার নেই বা লিখতেও পারো কারণ এটা একটা খুব ভালো একটা জিনিস তোমরা সেটা লিখতেও পারো মনে রেখে দ্য আর্মি স্পোর্টস ইনস্টিটিউট স্টেডিয়াম অফ পুনে হ্যাজ বিন রিনেমড অ্যাজ নিরাজ চোপড়া স্টেডিয়াম ইন অর্ডার টু গিভ আ ট্রিবিউট টু হিজ সাকসেস টু হিজ সাকসেস ফুল স্টপ আশা করছি তোমরা সমস্ত স্পেলিংগুলোকে ঠিকঠাকভাবে দেখে দেখে লিখছো যেমনটি লেখা রয়েছে তেমনটি লিখছো পরবর্তী লাইন অ্যান্ড দ্য লাস্ট লাইন খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন অবশ্যই এটা কনক্লুজন কনক্লুজন কিন্তু অবশ্যই কোনো হিন্টে বা পয়েন্টে দেওয়া থাকবে না তোমাকে লিখতে হবে তোমার পড়াশোনা অনুযায়ী তো এই সেন্টেন্সটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেন্টেন্স সবাইকে দিতেই হবে লাস্ট সেন্টেন্সটা এইভাবে লিখবে দিস গোল্ডেন বয় অফ ইন্ডিয়া ইয়েস ইজ দ্য রিয়েল গোল্ডেন বয় অফ ইন্ডিয়া ইজ গোল্ডেন বয় অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য ইজ দ্য ট্রু ইন্সপিরেশন ট্রু ইন্সপিরেশন অফ দ্য নিউ জেনারেশন of the new generation and it is expected and it is expected that 
he will he will bring more he will bring more prestigious awards for india in future more prestigious awards for india in future to etai holo niraj chobrar biography ektu boro hoye geleo ami jani onek point hoyto ekhane deya thakbe na to majkhane kintu onek sentence bad jabe jemon ti point e thakbe ei majkhane er sentence gulo tumra temon ti likhbe kono extra sentence likhte paro kintu ajotha lekhar dorkar nei to niraj chobra biography khub khub guruttopurno shobai tumra toiri kore nao asha korchi puro biography ta ekhane screen e dekha jacche tumra spelling ta ठीक ठाक भाव लेखो को स्पेलिंग ग्रामारिकल मिस्टेक एकदम करो ना और भिडियो अवश्य बंधु के शेयर करो एवं तुम जो चैने नतून हो सबसक्राइब टू द चानल एंड लाइक द भिडियो थैंक यू भेरि माच फर व्चिंग द बंग इंगलिस